過去語聞きたいって言ってた。うん。だか基本的には本人の方が動きやすいっていうのとかやりたいことがしやすいっていうのはあると思うけど、うん、でもその子供に対する意識っていうのが本人すぎてもなんか良くないんじゃないかなって思ってて、え私も本当にそこまでの過保護を取れてない。で、本当にギリこっちぐらいなんですけど、度合いがある。そう、度合いが、なんか、うん、でもやりたいことはちゃんと把握しつつ、ちゃんと止めれる、そのやってることをちゃんと止めれるくらいの過保護でいてほしい。やってることっていうか、それの判断を一緒にちょっと考えてくれるくらいの保護がいいかなっていうふうに思ってて、思ってます。<笑>難しいね、私は自分の親を想像しながら自分の親が今ちょうどこの辺かなと思ってここに探してみましたから、うん、私も自分の親も<笑>うん父の方にお母さん大好きで本人主義だったからこそなんかすごく本人主義ってあの全く興味がないんじゃなくてすごく遠くから見守ってくれてる感じが常にしてて愛情はすごくあったから愛情が保護するっていう形ではなくてすごい遠くから見てくれてるっていう形に感じるからあの何をどんなとこでどんな変なことしててもお母さんが「あ大丈夫?」って言ってくれてるように感じててだからこその重宝に。で、私はいいと思った。それで私は自由に生きてこられたから。<笑>ここまで自由でいいのかわかんないけど、それが良かったなって思った。どう難しかった。もしも自分が親だったらっていうことを考えて、<笑><笑>あ,あ、されたいもそうだけど、なんか顔、過保護すぎるのは絶対に嫌で、なんか何も考えられなくなってしまうんじゃないかな。全部先に走ってしまって親が。で、逆になんか放任すぎると、放任すぎたでなんか、もう自分のことなんかどうでもいいのかなって思ってしまって、なんか愛情を感じにくくなるんじゃないかなと思って、あとなんか子供ってまだ、なんだろう、未熟、大人ほど未熟でも、えっと、成熟してないし、なんか世界もまだ狭いからある程度親がなんか選択肢というかこういうのはいいんじゃないのみたいなあの強制するわけじゃないけど選択肢はなんか与え続けるた方がいいんじゃないかなっていうことで,でそしてちょっと危ないことやったらなんか守りに入るみたいなことでなんかちょうどいいのがここなのかなっていう。私、う、も、んうん、めっちゃ同じ感じの考えでここにさ<笑>な,<ほ><笑>なるほどね<笑>あ<笑>本人ねいやうちの親も実際、まあ、過保護だけど法人なんていうな,なんていうのかななんかすごい支援とか舞台とかすごい支援してくれるすごい支援してくれるすごいこなんか協力的なんだけどでも自分のやりたいことはなんか自分でやらせてくれるみたいな、うん、もうめっちゃ最強の親の<笑>親 PR みたいな<笑><笑><笑>でもなんか法人っていうか、結構自由にやらせてもらった分、自分で考える時間がやっぱ増えたかなって思って、そう、なんか、どこ行ってもやっぱ一人だし、いろいろ自由にやらせてもらってる分、自分だったら、あ、どうしたらこうなんのかなみたいな、どうしたらこれが悪い方向に行っちゃったのかなとか、なんでこれが成功したんだろうとか、まあその、いろいろ自分でこう考えるられるのが、やっぱさっき、その、言ってたこととやっぱこう繋がって、まあ、本人の方がすごいなんだろうな自力がつくっていうのかな自分としての力がすごい人間力というかあ生命力みたいなそんな感じ生命力,<笑>生命力、うん、そんな感じに近い気もする、うん、親から子への愛情の中に信頼っていうのは含まれてると思うから、うん、でその中にあの自由にしてくれるっていうのもあると思うからあのえっと、本人主義いいと思うんだけどでもやっぱりその
何も気にかけてくれないっていうのはまた別のもので自分がしてる活動に対して興味持ってほしいし自分もそれについて一緒に話し合いたいから、うん、っていう意味で親とのつながりを求めて全くあの完全に本人主義の方ではないんだけどあとは完全に本人主義だと。特にだろうなまあ、自分の場合だと例えば高校卒業して社会人になった時に今はもう自分で生きてきなさいよっていう風になってるからでもその中でやっぱりすごい大変なこともたくさんあってでそういう意味であの親のサポートとかをあの必要な時にちょっとあると嬉しいみたいなこう手助けしてくれるアドバイスしてくれるみたいなっていう意味で。この辺かなそうだよ、ね、子供ってマジで何もできないですからね本当に子供だけじゃね<笑>住む場所もご飯食べるお金とかも親にもらっちゃってるからやっぱその子供にの度合いにもよるなって思って、うん、まあ愛情の面に関してはさっき言ってたその遠くから見守ってくれてるとか信頼あっての放任とかだと思ってるからそう愛情の関し面に関しては、ね、放任でも愛情はあるのかなって思います、うん、放任でも愛情はあると思うのと、うん、あと私がもう完全にこっち側にしてるのが親の愛情も信頼もすごく感じてるから親の。一声がすごい鶴の一声みたいな感じで私に影響力がすごく強くてだから親に例えばちょっとまあ社会的に見たら保守的なことを言われてしまうもちろん親と私は違う人間だから価値観が違くてでも親の一声ってめちゃめちゃ私に影響力を持っちゃうからあの放任にしてくれないと私そっちの人生になっちゃうんだよね結構それにすごく影響されちゃうだからそうじゃなくてもっともう自分が想像できないし親も想像できないような自分の未来を見たいから今は本当にほっといてほしいと思っててもちろん見守っててほしいしもう死にそうになったら助けてほしいけどでももう本当にあの親も想像できないような未来が見たいからあのどちらかといえば本当に放任しててほしいっていうのがちょっと願いも含めてめっちゃ放任って感じ。いやーすごいわかるわかるわかるあ想像してないというか無意識的に親の意見ってどうしても自分の本当に信頼してる人だから影響を受けるようなもんだと思うんだよね。っていう意味で、うん、<笑>ねそ,うかなんかそれこそ親との関係値にもよるけど一、うん、人の人として向き合えるんだったら公認主義でも自分親にいくら何言われても自分の中で結局最後の選択は自分が選択肢を持ってるわけだから。いうう私はなんかお母さんとかにアドバイスとか求めても、うん、いやでも私こっちだと思うからこっちでいいやみたいなとりあえず意見は求めるけどめっちゃ違うことするみたいなこと結構やってるから、うん、なんか本当になんかそれこそ一人の、まあ、違う人だけどっていうのもさっき言ってたけど本当違う人のから見た意見っていうのが欲しいからいつもなんか相談とかしちゃってて。そうだからうんいっぱい相談乗ってくれてありがとうって思ってます<笑><笑>親への愛を叫ぶ会みたいになってる<笑>でもみんなお母さんのこと大好きなんだよ<笑>いいななんかほっこりしちゃうわ<笑><笑>愛情を感じるよ<笑>、うん、でもなんか話みんなの意見聞いて、うん、なんかゆき以外はみんな同じくらい同じようなあゆきちょい波長もよりだけどこっちは大体同じようなぐらいの保護感保護感放任感で、うんうん、だけどそれぞれ違う認識でここいるっていう感じがするなって思った、うん、ちょっと似てるなっていうのは思ったうんかな